V-ați fi gândit vreodată că obligația de a mânca un sandwich vă poate scrie viitorul, construi cariera și aduce succesul la Hollywood? Probabil că nu, nici eu. Și totuși, dacă e sandwichul potrivit, la locul potrivit, se întâmplă. E povestea incredibilă a unei românce plămădită parcă din praf de stele. A plecat de la spectacole încropite în curtea bunicii. A trecut printr-un episod hazliu, cu un sandwich și a ajuns să lucreze cu legende ale filmului american și să producă super show-uri la televiziuni din SUA. Viața ei e ca o poveste și poate că azi ar fi perfectă dacă nu ar supăra o ceva. Faptul că nu poate ajuta România, pentru că România nu vrea. Ok, și acum suntem unde se organizează oscar în fiecare an, Kodak Theater și de obicei de oscar se închide absolut tot bulevardul și toate starurile de aici încep și vă intră tot în Hollywood. Welcome to Hollywood! Aici... Ea e Mona, Mona Vasiloiu. Vă spune ceva acest nume? Probabil că nu, pentru că Mona nu a defilat niciodată pe covorul roșu de la Oscar. Mona nu e vânată de paparații. Mona nu e star, Mona nu e divă. Și cu toate acestea, Mona nu e o oarecare. E producător la Hollywood, unde și-a pus semnătura pe filme, seriale, emisiuni de televiziune și reality show-uri celebre în Statele Unite. Vi se pare puțin? Nu e. Gândiți-vă la miile de tineri care ajung anual în Los Angeles, aspirând la o carieră în industria filmelor. Câți reușesc? Foarte puțini. Până și Mona se mai ciupește din când în când ca să se asigure că trăiește visul american cu ochii deschiși. Pa, Mona, mă, tu mai ții minte de unde ai plecat și câte ai, ai îndeplinit? Ține minte exact, curtea bunicii, cu scaunele adunate de pe la vecini, cortina de cearșaf alb, plăcile de pick-up care asigurau fondul sonor și leul cu care își taxa publicul din cartier pentru show-ul inspirat de musicaluri americane. Și bunicii făceau, mai nu ți rușine, le cer la vecini bani în leu și zic, păi ce, dacă vor să vină, să vină, să plătească bile pe bune. Și de acolo a început fantezia. Fantezia a continuat și la liceu, când a făcut parte din dinastia Song, ce celebrul cor al lui Ioan Lucian Mihalea. Songul care era un fenomen. Noi cântam colinde americane de Crăciun. Stai să mă perună lui Ceaușescu să fac așa ceva. E, cu toate astea noi făceam. Have yourself a merry little Christmas. Și nu mai știu cuvintele. <laughs> Asta au cântat și în preajma Crăciunului Sângeros din 89, la Timișoara izbucnea Revoluția, iar la Ambasada Americană din București, Mona și ceilalți de la Song se adunaseră să colinde libertatea, care avea să și vină câteva zile mai târziu. A văzut-o născându-se cu ochii ei. Erau trei sau patru băieți de vârsta noastră care țipau jos ce au În trei ore erau sute de oameni și am început și să țipăm. După masă... Mii de oameni, toată strada era, toată, toată România era în picioare. Primii ani de libertate n-au fost însă o poveste frumoasă. În 93, Ioan Lucian Mihalea a fost asasinat, iar songul, viața Monei, a dispărut odată cu el. Lucian Mihalea, Dumnezeu să-l ierte, care a avut o moarte grozitoare, noi îi spuneam oanță, de la once upon a time, fiindcă el avea povești și povestea și ce, 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 doamne, ce suflet, ce om. A urmat confruntarea cu realitatea dura a României de tranziție. După liceu, Mon ar fi vrut să facă școala de film, dar, spune, n-avea nici pilele necesare ca să intre, nici părinții în viață ca să o sprijine. Avea, în schimb, o engleză de invidiat, născută din visul de a fi adoptată de America. Și iată că într-o zi, într-un ziar, Castel Film anunța că e în căutare de traducători pe perioada verii. La studiourile românești, o echipă de americani turna un western. Atunci a cunoscut Omona pe cea care avea să-i împlinească destinul. Hello, Batman. Ați recunoscut-o? E Julie Newmar, prima Catwoman din istoria Hollywoodului. O legendă ajunsă azi, dacă puteți crede, la 84 de ani. Tu ai fost mai mentor pentru 24 de ani. Ne-am întâlnit în 1993, Julie. Tu ești în casă și ai refuzut să mănânci un sandwich. Îți <laughs> amintești? 
Romanian food. She wouldn't come out of the trailer. She said, I'm not eating this. I'm hungry. I'm not going to go out until, come to set until I eat. Give me something to eat. So the Romanian producer said, Mona, why don't you go talk to her? So I knock at the door and there she is, opens the door and you're in that leotard, beautiful costume with high heels. You're statuesque, right? And I, I remember looking up and up and up and up. <laughs> I said, hi, Miss Newmar. My name is Mona, and I'm here to, remember I said that, to convince you to eat the sandwich, because if you don't, I'll get fired. <laughs> Your whole face lit up, said, all right, darling, someone who speaks the truth around here, come on in. And we ate the sandwich together. And you said to the director, from now on, I'm not coming to set unless Mona is here. Did they pay you more after that? No, but I didn't get fired. <laughs> Se întâmpla în România pe platoul de filmare al westernului Oblivion, în care Julie era Miss Kitty, un rol pe care îl interpreta la 27 de ani după femeia pisică. Avea pe atunci 60 de ani și totuși rămăsese în topul celor mai frumoase femei din industria filmului. You told me a story that your legs were insured for a million dollars in 19 Maybe about 10 million. <laughs> Mona a fost imediat cucerită de această femeie, demnă și deloc snoabă, frumoasă și deșteaptă în același timp. Se zvonea că are un IQ de geniu, 150, iar românca noastră a înțeles că tocmai se împrietenise cu unul dintre acele simboluri ale Hollywoodului care rămân populare dincolo de tendințe și de vremuri. Dar și Julie a fost impresionată de Mona, simplă, sinceră, directă, deschisă. Avea un je ne sais quoi pe care spune nu-l mai găsise la niciun român. The American crew called me um, you are an American woman trapped in a Romanian body. <laughs> I knew that instantly. Yeah. You just had that esprit, you had that energy. Thank you. De fapt, povestește Julie, întâlnirea cu Mona a fost singura experiență pozitivă avută în România post decembristă. În rest, Lăsați. Mai bine vă citește ea din jurnalul acelor zile. September 1993. I slept 11 hours after the long trip in a lumpy bed. Dark, dreary room at this hotel. That's Lebadaia. And there were no lights in the street at night in Bucharest. We were just coming out of oh communism. You gosh. should see it now. Really? You'll be blown away. They keep live chickens in the basement of this hotel. I hear the rooster crowing every now and then. It's 3 p.m. And they've let the chickens out for, <laughs> for a stroll. There's communism has deflowered their imaginations. Anything good has to be rationed. Thus desire has been quelled too. Or wanting is not part of their nature. One gets so angry in their presence or or hopeless. Everything was gray. Julie a plecat, iar Mona a rămas în țara gri. De șapte ori îi fusese refuzată viza americană. A opta încercare a fost cu noroc. When I came here, I worked for Julie for a while. I was your personal assistant. Mm. Remember when I was opening the fan mail? Oh, gosh. And that's what I was fascinated. I said, oh my God, this woman is a legend. She's bigger than I've ever thought. And she's my friend. Câteva luni a locuit la Julie, chiar în camera în care vedeta aș ține astăzi trofeul Tony, câștigat pentru un musical. Unul dintre cele mai preferate filme ale mele, To, to Wong Fu Julie New More, în care un grup de trei drag queens și-au urmat visul să ajungă la Hollywood, să devină celebri și ce a inspirat? O poză de a lui Julie Newmar. It was the same for me too. You know, like thinking of Julie Newmar, I'm gonna go to Hollywood and I'm gonna be with Julie Newmar. I'm gonna, well, not like Julie Newmar, but I'm gonna be in a, kind of the same in the movie. Și a ajuns. A luat o Catwoman la toate acele petreceri legendare la care, dacă nu ești atent, te împiedici de Denis de Vito sau îți înfigi tocurile în piciorul desculți a lui Dennis Quaid. Toate acestea i s-au întâmplat, dar, între două incidente, a reușit să cunoască lume bună, lume glamour, actori, regizori, scenariști și producători. Așa a ajuns la primul ei job. La Power Rangers, la Fox. Mi-a dat un job mic, ca un asistentul la toți. Mona, vrem apă. Apă. Ține lumina. Lumina. Deci faci orice. 
și înveți. Dar Mona nu s-a oprit aici. Are, se pare, acolo sus o stea norocoasă care îi arată drumul. După un an de zile mi-a expirat uh, permisul de muncă. Și avocata zice, pe nu mai pot să-ți-l prelungesc, trebuie să joci loteria de vize. Și am jucat și am câștigat. A fost să fie, mai. A fost să fie. Julie zice, I told you, but I told you, America wants you. It's meant to be. Star right here. Thank you. Steaua aceea a dus-o apoi spre Full Moon Entertainment, una dintre cele mai cunoscute companii americane de producție, pentru care a făcut o groază de filme de groază în România. Și uite așa am ajuns să fiu trimisă din America în România ca producătorul american, lucrând cu aceeași echipă cu care lucra când eram asistentă și traducător iar în 2003 a revenit, de data aceasta pentru a împărți rolul de producător cu unul dintre greii Hollywoodului, Robert Bernacchi, un om care are în palmares filme de zeci de milioane de dolari, ca Home Alone, Underworld cu Kate Beckinsale sau John Wick, cu Keanu Reeves, care rulează chiar acum în cinematografe. În plus, a lucrat cu superstaruri ca Ed Harris și Anthony Hopkins și a descoperit pe cei doi supereroi ai Hollywoodului de astăzi, Chris Evans din Captain America și Supermanul Henry Cavill. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Da, avem La! There's a card there to... And I'm not alone! E ziua lui Robert, împlinește 54 de ani, din care 14 de prietenie cu Mona și 17 de căsnicie cu Ioana, o româncă de care s-a îndrăgostit în București în timpul filmărilor pentru Highlander cu Christopher Lambert. Lucram la Hilton, la recepție, el a venit și mi-a făcut așa cu ochii și <laughs> Da. I stayed at the hotel for four months. Și spre deosebire de Julie Newmar, el adoră și bucătăria românească. Mie îmi place ciorba, sarmale, făcute de mamaia, făcute de mamaia, clătite și pască. Însă cel mai mult iubește România pentru oameni, ca Mona, de exemplu, sau ca Vlad Ivanov, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni actori pe care i-a cunoscut. I identify much better with Romanians than my neighbors here in Santa Monica. Da, lui nu-i mm -hmm. place. <laughs> Dar există și ceva ce nu-i place deloc, că ne batem joc de potențialul nostru. Are acum două filme pe care ar vrea să le toarne în România, dar nu poate. Instead of going to Bucharest, which has a long tradition of filmmaking and great resources, they're starting to go to Belgrade now, in Serbia. And the reason for that is because Serbia has a tax credit. Adică o reducere de taxe acordată companiilor străine care fac filme în țările civilizate, pentru că ele cheltuiesc un buget considerabil pentru cazare, mâncare, actori și angajați locali. Are Italia, Serbia, Bulgaria, Ungaria, la Republica Ceca, Franța, Anglia, tot are, Spania, Germania, România are zero. The politicians have been talking about it for 20 years and they have done nothing. I love working in Romania and I would love to work there more often. And in my nearly 25 years in Europe, I watched countries like Hungary go from nothing to state-of-the-art facilities, as nice if not better than Warner Brothers, Paramount, Universal here in Hollywood. And the reason that Hungary has exploded and Romania has stayed behind is down to the tax credit. Și e păcat, fiindcă avem țara care o avem. Deci eu când am făcut filmul, am filmat deșertul ca în Arizona, în Texas, la Dunăre, aproape de Tulcea. După care am filmat că eram în Alpi, am filmat la Poana Brașov. După care am filmat că eram pe Mississippi River, la Dunăre, la Giurgiu. Deci țara noastră, putem filma orice acolo. Posibilitățile sunt enorme. Great actors. Something that the neighboring countries do not have. În plus, spune Robert, prin industria filmului s-ar îmbunătăți imaginea României, despre care se știu lucruri puține și uneori neadevărate. Getting back to Madhouse, you know, 
You've decided to go make a film in Romania. We arrive first. We're the first ones to arrive. People will call you or write you emails and say they're very worried about the crime rate in Romania. The crime rate in Los Angeles is a million times worse yeah. than Romania. They would say uh, on Madhouse, oh, do I need to bring toilet paper? Do I need to bring I soap? Know. Do I need to bring... And I said, look, we're in Europe. You don't have to bring anything. anything. I have lots of desire to come. I will never be able to convince the studios to go to Romania. De a lungul timpului și Mona s-a lovit de această problemă, așa că ultima filmare făcută în România a fost în 2007, când a lucrat la The Mysterious Journey, un serial difuzat pe Travel Channel, la care ea a fost și producător și actor. A interpretat rolul soției lui Vlad Țepeș. Mona nu e actriță, dar face parte din SAG, puternicul sindicat de la Hollywood, în care e greu să fie acceptat, dar e obligatoriu dacă vrei să faci parte din industrie. Pe ea au primit-o când compania Universal a ținut neapărat să-i folosească vocea la filmul Van Helsing. După vreo câțiva ani am făcut tașa voce românească la Ghost Rider și m-au făcut să văd Hollywood ăla foarte, foarte de sus, știi, deci Nicolas Cage, Hugh Jackman, deci am lucrat la un nivel foarte înalt. Și apoi a luat-o televiziunea pe sus, a produs pentru ABC primul sezon din Burlacul, iar Discovery Channel a difuzat un alt serial de mare succes realizat de româncă, dar lovitura a dat-o cu o producție la Real TV, una dintre cele mai populare televiziuni americane de divertisment. Hollywood 911 e un show pe care îl cunoaște toată America, dar care, fără Mona Vasiloiu, n-ar fi existat. Ea-l concepe, ea-l produce și succesul a depășit toate așteptările, mai ales că proiectul a demarat cu bani puțini și o idee simplă, să surprindă cele mai grele sau mai periculoase momente din viața starurilor. Am reconstruit telefoane de urgență 911, făcute de celebrități. Noi am luat înregistrarea, am angajat o actriță care se mâna ca cu Sandra Bullock, am închiriat o casă mare frumoasă, ziceai că e seamănă cu alu Bullock și am reconstituit toată scena. And immediately apprehend the suspect, 39-year-old Joshua James Corbett. Corbett is unarmed, but he's carrying several photos of the 50-year-old actress, along with a handwritten letter. I love you and Louie and only want to be part of your life. I miss you very much and think of you every moment of every day. You are my girl. You are my wife by law, the law of God and belong to me. La fiecare episod al emisiunii, Mona a lucrat cu TMZ, cel mai faimos site de celebrități, dar și cu cei mai buni paparații de la Hollywood. Și da, aveți dreptate, polițista care apare în show e chiar ea. Eu joc în toate filmele că, că sunt pe gratis, nu trebuie să mă plătesc și îmi place. Și tot Mona a interpretat rolul ofițerului în reconstituirea jafului comis în casa Kardashian. Soon, Courtney and Scott are able to determine what was stolen. A brand new Rolex, a $30,000 Cartier watch. The total haul was estimated at $108,000. Cea mai mare exclusivitate a fost însă episodul dedicat morții lui Michael Jackson, unde echipa condusă de Mona a obținut înregistrarea apelului de urgență și pe baza lui a ridicat întrebări care au dus la ample investigații jurnalistice. We have a, a, a gentleman here that needs help. He's not breathing. This 911 call was a disaster. This cardiologist who should have known how to give CPR was inept. When you're doing compressions on the bed, you're just bouncing up and down. It's like a spring. You're not doing anything. Dr. Conrad Murray was in a really bad situation. The king of pop is dying. And you're in the room. You're his doctor. You're administering drugs. Astăzi, Mona e directorul general al unei companii de producție. Muncește foarte mult și, ascultând-o, te întrebi cât timp liber mai are un om ca ea, iar ea îți răspunde uimindu-te din nou. 
oricât de puține ar fi, toate zilele libere și le dedică unui hobby care a dus-o deja foarte departe. Românca Mona Vasiloiu face parte din redutabila echipă a instructorilor profesioniști de schi ai Americii. Și aici n-ai cum să nu zâmbești și să nu te gândești că poate destinul îți e scris în stele. Toată cariera acestei femei a pornit de la un sandwich pe care l-a mâncat cu prima Catwoman din istoria cinematografiei. Și acum 20 de ani, când a aterizat în America, avea cu ea doar o geantă de haine și două bețe de schi. Ciudat, nu? Nu, spune Mona, nu ciudat. E magic, fiindcă aici se întâmplă magia de Hollywood. Deci, Tinsel Town. Frumos, nu?